این برنامه از طرف The North Construction Inc. و رستوران نان کباب برای شما تقدیم می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم دوستای عزیز و هموطنان گرامی هر جای کره خاکی که هستین امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال و تکلب و تیار باشین به با یکی دیگر از برنامه های دم با مختار و مر شما را خوش آمدید میگم خوشبختانه در این برنامه مهمان ویژه و خاص داریم که شما با چهره صدا و کارکردهایشان آشنا هستین جناب محترم دکتر غوزلمه یکی از چهره های فرهنگی نطاق محبوب کشور عزیز ما افغانستان دکتر صاحب شما را به برنامه خوش آمدید میگم تشکر از که وقت دادین و فرصت دادین که در خدمت ما و هموطنان عزیز باشین سلامت باشین میمان ویژه و خاص گفتین مقدر ویژه هم نیست و مقدر خاص هم نیست و وقت همی سمت آقا رو خمیش نزید در فرمای بلسه. ایرانی کس یک <تصفح> اصطلاح مقبول داشت میگو هیچ که مثل ما بیکار نیست <تصفح> دیگه ای خدا نخواسته کدام منت نیست دیگه که بیکاره که ما هستم هیچ کس نیست خواهش میکنم تشکر میکنم که وقت بزاشه این آمده هیچ نیست و خدا کنه که ما بتانم مطابق مایل شما که هم سایبگر هستین هم دایرکتر هستین گپایی بزنم که خوشتان به و جالب همی که دوستای عزیز تا به حال باورتان به که چند روز پیش با ما گفتن که یک صحبت داریم گفتن مزار دفعه تا اینه می لحظه نگفتن که سر چی گپ می زنیم دیگه توکل با خدا و عمر جان مختار از دوستای بسیار نازنین ما هستن در جمله که هر وقت که اینا رو من می بینم یا نامشان رو میشنم اگر نامشان رو پس پیش کنین عمر مختار, مختار و مختار عمر شعر صحرا یاد می فلمش حتما دیدین دیگه انشاء الله از اونا هم اینا کم نیستن زنده باشین سلامت باشین خب شروع کنیم به خاطر ازی که احمدانای عزیز ما کسایی که در افغانستان از زمانای سابق خاطره دارن با چهره و صدای شما آشنا هستن میگن که از افغانستان شروع کنیم که قصه کنیم که چگونه شما بعد ازی که مکتب و این مسائل تمام شد چگونه به رادیو تلویزیون رو یافتین او پیش ازی که به مکتب ما خلاص بکنم خدا پدر من از اونا داشته باشه افسر اردو بودن و علاقی زیاد به مطالعه بله طور نمونه عرض بکنم که اینها وزیفیشان در جلال آباد ولایت ننگرار بود افتر اردو بودن وقت کابل که میامدن میرفتیم در این پارک زرنگار یک کسی بود بنام آقای اخباری میساق اخباری یک غرفه داشت امی مجلات و روزنامه ها و جرده ایرانی رو مفرق بانوان، زن روز، روشن فکر، اطلاعات نمی فهم این زمی قبیل نشرات بود و باز من این بوی کاغذ اخبار خوشم نیم مثلا یک بوی خاص داره باز خدا باش آقای اخبار جا که پس آنها باز خود کدن آمده منزل اول فروشگاه بزرگ افغان از اکو میشه که میگیرفتن میموندن باز اما قدر میشد باز میموردیم خانه پدر مطالعه نکد من علاقه گرفتم یعنی فکر کنم سنفای هفت و هشت تا که رسیدم به سنفای دو و یازده در لیسه استقلال علاقه مندی رو بسیار زیاد شد ایک مجلی نبود که از پیش مبانه و تا ایک یکان داشت که سریال بونه بود باز ما خودم منتظر بودم پدر من جلال آباد به بریم پیش آقای اخباری می باز سر می دادم که ای شماره ای شماره ادامه ای داستان ها نشد بله بسیار خود دیگه علاقه مندی با مدبار از جا شروع شد گرچه که ما دیده باشنیم در مکتب وقتی که می دیدیم 
קיור בייסר בלוקסס קיור או גט שבטר בסטכלול דאווה אמול בייסר בלוקסס אין לורם מגריפטן ארכז אינם מגריפטן יקצרו מנה יפום אמו כסויקת וזיר בודו ראיס בודו מוין בודו סיימן סבי ארשת בודן בצוי שונה מגריפטן בעד פרסון מקדם כי בצ'יקיס אקסרן כסויקת דוקטר בוד בעד הראשון היסדור בודגע, מוצר עומדו שלנו, לבוא שיחו עומדו שלנו. אז אמרו זה אמור, כמדידים בדוקטרו, חוב אוהד דורה או חוב פייסה דורה, מגבירים טפ בוחנים. הוא אמר, וכתה כי, אז לישי נסתכלו על פורק שלום, ואף תנסו לעזור רסיס לפינג'אודו, וזה אמור דאות חון בו. בלה. נמצאים לקונקור דודים, טפ מיכוסים שם ושם. איזה לא גופתם כי נמשה. אני גופתי אל הומסט, כאורחור עם האוג'ניס. תסעודוף כמקום, מבשון דפואנזי אדביות ואולום בשלי וואט. איג'ו דיפורטמנט דוקט ז'ורנליזם. וכסוי רמי גריפט, תסעו לדואום. כי אבל נמרא מבטן ספר, אבל אבל נמרא, דו נמרא, סיים נמרא, יהיו סובכים עד בוטים את עכשיו. כמעט זה ארדוש ברבר שלו. ועומדים בז'ורנליזם. גם איזה המון, פולטיימה, אמרו עם הטבעות המגוסטרת שלי יפה. הנה אסטרן ודאו יוזק משהו כזה בזמן, בואו מהטבעות. ופואנטון, איזה אבטר שלו. בחוסוס, כדאו ואיך מה, גם זמון בו סנט וז'ורנליזם, דאר פואנטוני קאבול. זה מרכז פידוגוג'י כפרנסה ואבונסון, דאר לסי סטקלול. קורסוי, פרנסוי תעקיב מכאן. כדאו ואיך לסון זה זבוני, פרנסוי לא מגרפת. זבון לא ידגת שם. מה זמן הרבה פרנסווי תרשבה מקדם. חודו בחשו אחוי רוינו, מודירים מג'לי ז'ואנדון בדן, פרנסי מאיפה מדן. פחי מאץ', מג'לי אז פרנסי מימד. בוא נשאולים מקד כנור תרשבה מקדם. בוא נשאולים מקד כנור תרשבה מקדם. חושי מימד, אם קורא מטבותי, כנום דה מג'לה ואחבר ברא, ואמר כוזמה דרש. בשמו אהלים קורא מטבותי תנא בו אכבור ומג'לה שלו כזה. מג'לה ואכבור, אז רוזנומי אניס, מג'לה מרמון, מג'לה ז'ואנדון, פשטון ז'אגי ואח. הנה מיקסים, שורו שוט, טוקי, סנדוויצ'ורי ג'ורנליזם פורק שלי, עשו להזור רסיס הזו, פינג'ו פיינג. בעד עשו לפינג'ו שש, רפתם בעסקרי, רונדה תעלימי. כי אהלים ג'זוי זנדגי אוג'ה בודקי, דה רונדה תעלימי, בת מוזהירה כזה, כמו מורה בורדן ג'לל אבוד, דה וזירי. מה סנף משל בודום? סנף משל תולי אהולי פיודה. חומנדון תולי מו, מרחום אוסף שור בוד. פסנות הקודתאי אוהי תנאי, כושתה של ג'נרול בוד. הנו חומנדון תולי בוד, כמו מה סנף משל בודום, מוזהירה כשוט, דה בייני צ'לאף נבר ג'זוי מה שעומל שדום. דה גוש שש מוס כדי כזה, מו צ'לאף נבר, דה קטעות שרדי, כמו מה דה נחיל בודום. בעד הזו כחלו שלום, מרא רוזנמי אניס, שום סבבה כחלו שלום, אוג'ל ג'אספן. בעד קוראי רסימה, אז הוא אוגוס שלום. אז מה זה אניס? אמרו שבוד כי, אבל אין בנדיגרי לא מבודדו. זה סחברו טווח, מה בנדיג שלום? מה אז בוא צלם בת חול. גם שקצין פיו אימו כי ברם הזה בודדו, טלוויזיון רק פדידי נאו בוד, אקסר אנדר פתן בטלוויזיון. מה הוא תנימה מטבעות מילים? איזה המון נגד שרים חוש נחול, בו שוב אקסל סינפי מו בטלוויזיון בדם, מועמדם באדורי הונר ואדביות ווכטי רודיו וטלוויזיון. זה דבר שרודיו קורא מה? אוכלוס כאלה. זה זה כשומע בריאוסת... הונר ואדביות טלוויזיון. מוסתכלים קורטון או ברודיו שלו כדאי או בטלוויזיון? ברודיו. این خودت مخترجان ما را مره بوردین به زبران نو جوانی ها و جوانی ها این سفیدی آده مره عجب وقتی بود عجب دورانی بود و در او وقت از طریق رادیو یا تلویزیون بر آمدن از یک برنامه با خصوص در قسمت گرداننده یا نتاقی کار ساده نبود همون که میگن هفت خانه رستم را باید تایی کرد در افتخانه رستم چیست؟ این را شما در شهرنامه میتونین بخونین که رستم چه رقم گذشت از افتخان و به کجا رسید یعنی جیدی امور رقم بود و آلی که ما فکر میکنیم بسیار به جایی بوده چرا؟ 
اما چی از ما مدر قصه که بسیار معروف است به جانس قصه کنیم و کدا ماده این به سر و به سر و بیلای مثل ما نه در یک مجلس ارمینا رو میگیره میخوانه که ارمینا هم زدانه میتونه با جالب چی که استاد قاسم افغان هم به اون محفظ شده ای که خان 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 استاد قاسم متوجه که آدم خیلی چه نهی بانه و بچیم چرا هر وقت نمیخوانیم و بالا استاد من پدرم دو میزنه که هر وقت بخونم و بچیم بیا در آدیو بخون که مملکت دوت بزنه <تصفح> این ناله از نگاه آواز از نگاه همی هنجره با خصوص و اگر شما گردانده باشند نگاه تلفظ کلمات یک وقت رادیو کابل وقت با رادیو افغانستان وقت مرجع درست تلفظ کردن کلمات بود از ما خدا و خبر کلگه وقتی که یک جنجال مثلا بین ما خودت میشد میگفتم که همی جنازه است یا جنازه همی جناغ است یا جناب یعنی بایی که رادیو را گوش کنیم که رادیو چی میگم و با تحصف که پس آنها این همی را تلویزیون ما آل دیگه خب بله میشنم است مرگی غلط تلفز کدن شد ما خوب یادم می که زمان ما به اداره نطاقای رو در تلویزیون افغانستان که کار میکردم بله ما اداره ارزیابی بود پس از اون برنامه رو میشنیفتن باز چک میکردن چک میکردن باز ما دوباره که میرفتم باز همین دوستا و بزرگایی که در اداره نطاقا بودن باز میفتن بیا اینجا بشی که اینی چیزا در اینی برنامه این تو گفتی دیگه این تلفظ شیر رقم ما یک واقعا که رو در تلویزیون ملی افغانستان با مو اداره نطاقا و سایر اداراتش خودش یک پنتو کورس نطاقی بود بله بهترین های از ایبت شناس به نطاقای ما درس می دادن درس می دادن و بخصوص درست تلفظ کردن کلمات و در قسمت اخبار نام های کسایی که خبرساز بودن وزرای داخله خارجه پارلمان و و و اینا را چه رقم نام هایش تلفظ بکنن که اکثر نام را غلط می گفتن مثلا انس اونس می خواندن جان لفایت و جان لفیت می خواندن دل کارنگیر دل کارنگی می خواندن و نام هایی که مثلا امسای ما بود از پاکستان ایران یا آسای می آنه ایجا هم نام ها را غلط می کنم ایرم برشم می فهماندن که ایرقم تلفظ بگو ایرقم بگو و او وقت بود که نستاقا یا گردانده یا برنامه سازا خود چون متعلم می کنن حال با تحصف چون رسانه ها شخصی شده کنترول نیست به حساب سانسور نیست دیگه ما هرچی که دل ما شد میگیم بخورد مردم میتیم و خاننده که نام خدا خدا تیداشون بسیار زیاد بکنه یک ایده معدودشان دیگه آن رقم تلفظ میکنند در آهنگا که آزم ایرانی مانه که چی بوده بله خب اولین برنامه رادیویی تون چی کدام برنامه بود؟ ما در هنر و ادبیات اکثرا راپورتاج می آوردم به برنامه های هنری مثل وقت ترانه ها و سخنه ها بود برنامه های مختلفی بود که بخش راپورتاش برای من سپرده بودن میرونم تو میتانی چرا در این بخش آزم اگر من کشم صفید که نباشه نمیتانه بله اول من کشم صفید بودم خب اگر کشم صفید بودم جرعت با خصوص بله جرعت باید داشت جرعت خاص خاص نه کشم صفیدی بکار بود که آدم بیان راپورتاش باز من راپورتاش بیار جر بیار باز یک وقت گفتن که اینال تو میتونی که برنامه هم بسازی باز امروی آقای حسین میترا که برنامه ترانه ها و سخن ها رو میساخت من امروش مشترک کار شروع کردم تا که مستقل برنامه رو برای من دادن برنامه راه زندگی یک پروگرام بود اول دریچه زندگی بود ای چرا دریچه باز راه زندگی شد دریچه یک پروگرام بود در صدای امریکا بله اونجا سر بعضی کسا خوش نخود که دریچه زندگی چیست اونجا صدای امریکا یک پروگرام برای نام دریچه داره که باز من به با نفر مسئول گفتم که درست از انتقاد شما اما اونجا در صدای امریکا میگن دریچه با تلفظ ایرانی دریچه دریچه از ما دریچه زندگی است چون زگنل و صدا با خ... آواز خودم بود خود بسیار راحت بدون دید که چنمنده متفاقی شد در چه زندگی را ساختم رای زندگی راه زندگی باز رای زندگی جای خود تبدیل کرد به جوانه ها این در اون وقت موضوعات ادبی ما وقتی که ارامه کردیم با همکاری و استادای مسلم ادبیات ما 
یعنی اصلا و ده مکتب تا اصلا و چهار پوانزه ادیبات علوم بچه دی مومیت درسوی شون بود بسیار عالی برنامه اولین برنامه تلویزیونی تون کدام برنامه بود؟ برنامه اول تلویزیونی خداوند زنده داشته باشه فریده جان انوری را وقت مدیر هنر و ادبیات بودن یک برنامه در از طریق روزنه نشر میشه برنامه آزمونگاه زین فریده جان مرا خواست فریده جان هم بخش هنر و ادبیات رادیو رو کار میکردن هم تلویزیون گفت که تو هر کار دارم تو هم میکنید که یک برنامه میسازیم میره تو گردان دیگه مسکوله طریق تلویزیون این حال سوی اگر پس اگر از طریق تلویزیون تا که چهره تو هم میکرد به حساب قبول نمیشد شما برامده نمیتونستیم ما یک روز ایک یادم نمیره اضافه کاری بود کل معامل رفته بود ما امره چند فرده گرد در اداره هنر و دیبت رادیو چشته بودیم سترنج بازی میکردیم چای میخوردیم ما خسته شدم خودم گفتم بیاک بریم نمی تلویزیون تلویزیون دیگه پینجا میتر از ما تعمیرش دور بود تعمیر تکنولوژی اینجا کامل ما در تکنولوژی استیم بله این ببخشه نه او وقت تکنولوژی افتا نشده نشده ما دیمی جایی سیم که رئیس عمومی رادیوز بله اسلوی ماما جوشان او طرف تلویزیون در بین تالار بزرگ راجعه فانستان راجعه هم بله اینجا که رفتم یک دو تا خانمه هاشته بود که نامه هاشده نمیگم سلام من کسی که از کجا آمدی؟ مصرف از رادیو و چی میخوایی؟ گفتم میخوایم که انانسر شکم و انانسر گفتی که انانسر گوینده نطاق عرصه شکس گوینده دری فارسیز نطاق قربی و انانسر لاتین و برو پایان در استیدیو باشم همه ما آمدیم پایین استیدیو یک دقیقه دو دقیقه نیم ساعت چلی پایین دقیقه شوق از دقیقه چیشتم بود که دو تا خانم هم تو آرام آرام آمدن همین کسی که مسئول بود که باید امتیان بگیره این دیگه در تدعو مرزیوری کار میکنه تدعو مرزیوری بید تلویزیون که من رسایی کرد گفت که برو تو نتاق نمیشی مفتوی من رو نتاق نمیخوایم وقت نتاق کسی رو میگوزم که خبر بخوانم خبر رو بخوانم انانسر کسی که انانس بده ما هم کارم از انانسری در تلویزیون شروع کنیم بله در حالی از اعلانات شروع میکنم بله برونه این قواریتون با تلویزیون نایماند تو نکتای هم نداری تیگه پا گفتم خب میگن که جه کرتی هم هست نکتای هم هست نه نه میگفتم زمان نکش برو بچه گفتم زلمه ای بچه براس میگن قواریتون والا اگه بادم بانه صدایت خب یکی شاید آمدم قرار دیمی دفتر شدم عشرم هیچ کسی ایچ نگفت این رو مخصص که فریدون که مره خواست که تو برنامه میسادیم برنامه پاسخ چیست بی موسیقی که ما بتونیم رقابت سالم با آزمونگاه زین داشته باشیم بله تو وقت فکر میکنم زوره جان یوسف او را گردوان دیگه میکرد ما گفتم برامده ما تیلی بودیم گفتو را غرز نیست بگم ما ایک کسره نکردم شرمیدیم گفتم برو بابا خالد فریده جانم خفه نستم بیا پروگرام سبت که بازده فریده جان میفهم و اونا یادم نمیره در حمل سال سزده پینجا و نو بود شب سال نو دو پروگرام نشر میشه من دیگه در خانم ایچ کسی ایچ نگفتیم حالا بگیم این نشر نشر قرار شدیم خواست نمگیر ما تعجب بسیم آقا که ما باور نداشتم بله یه دفعه یادم میگه در مسابقه های زینی رادیو اشتراک کرده بودم از شهر ما هستن است نام خودم غلط گفتم و همه مستقی جایزه هم شدم باز کنه یکی بودم که نیاد هم مستم دیگه جیر شده بود خب در اون وقت یک چند دقیقه پسکی شد دیدیم که می زگنل پروگرام پاسخ چیست آمد خیل سهل میکنم که خودم ما مردم مستم پروگرام این از می شروع شد دیگه من فهمیدم که فریده جان میتونه که کار بکنه و ما به حساب برامت کردم از طریق برنامه پاسخشیست پاسخ و قبل از این یادم نره که شهنواز شنه ای ای محالطه با نام جنرال نشه بله. ای جورنالیست است در اداری روزن تلویزیون کار میکنه کرن و مالداری راپورتاج هست من که بیاد این برنامه میگن راپورتاج میگیریم 
بازم روز یک جمعه میرسه و سر زمین ها میزنه بود طرف کسی دوی قانونه و شوخی کن مرا گفت شاید امیل ببیند تلویزیون آقای تنه شنواز جان گفت که از وقت زلمکان که آمدی بینندی پروگرام ما زیاد شده به خاطر که جاد نامه میگیرم تو کسی باید دوام بته گفتم خوب خوب از این بخش ها به وقت خواهی اگرانو به خود از تلویزیون میبینیم بعد از اون به صورت منظم از برنامه پاسوک چیست باز ما برنامه بسیار خوب زیادتر مردم شما را از کارکردهایتان زیادتر تشویقا و حمایت هایی که از مرحوم و ساساربان داشتین مشناسن رابطه شما با ساساربان چیگونه بود؟ من یک روز در رادیو دفتر شده بودم و فیتای گز آهنگ های ساربان هم میشنیدم من از کسی گفتم بدر اینه میادم کی هست هم میادم چی هست کسی گفت که آواز خوب داره جاد پیش نگر ما گفتم چرا؟ گفت اول خود دیوانه است دومی که او ماویست است دکه بیتی گلم جمع است ما این حال ماندم خب ما آنگاهی زیرش میشندم 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 ما گفتم او مردم این دختر و بچه هایی یک داره هستم گفتم دلیم هست که نزمی یک مسایبه بکنم یک از گفت بخیرم قفل دست میخواره ما گفتم این میخواه مسایبه کنم چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ کسی که مشوره میکنم میگنی کسی مشوره میکنم میگنی کسی مشوره میکنم میگنی ما گفتم حالا این یکه پی هست چون این اشتگه که بگید گوگرد در غرض نگی ضرور گوگرد میزنه که چی هست باید تفرک بگید در نیمی تلیفون دست نزن باز دست میزنه دست میزنه که این چی که پس یک دفعه کلیم کار کرد خدا و بخشا خیال محمد کتوازی او وقت موین رادی تلویزیون بود یک وقت در اداره ارزیابی رادیو کار میکرد این پروگرام های رادیو رو به اصطلاح چک میکرد سانسور میکرد پیشی جوان رفت نه جوان بسیار خوش لباس کاکه بود در آمد مثال انسانت کرد من یک قصره برش گفتم گفتم سایب مرکولی میگم مثال اون دونی برو مخیل شما سایب شاید باشین یک چیزا که در کتایی پدر میگه شانه من داختم محمد من کوچه لزا خان برف میباره و میگه خدا پدر من زنده داشته باشه میگه قصه هر وقت اون وقت یاد دادم این وقت برف بود بله زمستان بود کوچه لزا خان رفتم و میدان دروازه یک کسی بود به نام دروازه حاجی دروازه این تابوت ساز بود از این پرسان دادم که خانه آقای ساربان با پیش برو بچه اون دست چپ دارو بخ این کوچه پیش شب بودم دست یک دالان بود سر دم دم آخر یک دروازه تاریکی بس کوچ بودم این روی اولی سر دم کدم بله بله کسی هست کسی نیست یک مادر سرسفید برامد که مادر آقای ساربان یک خورتر اک زنی بیچار نازنین این بیونی که من کدام خرابت امره آقای ساربان نداشتم داله از یک قسم علوم میشه مادر ساربان گفت بچین چطور آمدی چی که بس ما افتیم آقای ساربان کار دارم دیدیم که از این بغل آقای ساربان که یک بالاپوی سیا یک پیرانتومال فلادی که در کلوشا برای من گفت آقا مستم ساربان دیدیم که امون ساربان ما میخواییم چهره زیاد ندیده بودیم وقت به تلویزیون آهان چیده نداشت این که تیبری کاردر مره دید و مره دید ترسید که ما بعدا از استخبارات آمده باشه گفتم سربان سیب خب اتاق خودش که رفتیم که یک چارپایی داره که این رو شده و به زمین یک سین آخون فاصله داره یک سندیلیه که بسیار کونه و گفه آموجه است من به اتاق که دگاه آوردن شدیم به خاضر که جلب اعتماد این اعتماد جلب بکنم گفتم آقای سربان گفتم من وقت دارسی نکده گفتم من زندوار هستم یک دو سه فامیل ما یاشای و باطه میکنم اگه خود کسی ما چند کلمه گپ نزنی ما را میکشن نزد رادیو و مردم کلی رو گشتن میبانه خیزی میکر گپ های آتیفی تا که بتانم و آدم این آن دیگه دیگه یک فامیلی بسیار ضعیف اقتصادی من ارتباط دارم میرکم دیم دل ساربان سو گفت چی میخوای آقا چی میشنزم میدیم که میده ما تیبری کاردر است روشن بولم یک چند کلمه گپ میزنی تیبری کاردر است روشن گدم میگن دیوانه مختار جان باور بکنین که این آدم از ویکتور هوگو از بینوایان هوگو چنان قصه هایی داشت 
که من اونم با فرانسه بیخونده بودم ام با دری فارسی یعنی جان والژان قهرمان داستان یعنی ام دخترش بچه شاروالش یعنی کل زیر بانو و قصایش یاد داشت که تو آدم دیوانه می باشه نه خیلی بله خواه سوال های بود مربوط هنر و مربوط موسیقی و اینان کل دیاره گرفتم و آمدم رادیو اینجا با شده یکی اعتماد چه من جلب دادم یعنی قسمان رفیق شده این سوال ماز بغیر از میشه که میگم رقبه خبرتون رو بگیرم چرا نیا آقا خوش میشون و بسیار مشکل بود با سر جب آوردن آقای سوال بسیار مشکل بود یعنی برطان بگویم بینده ازیز که بجاست که اگه ما بگیم این هنر همه داشتم که آقای ساربان چرقم در آدیو و تلویزیون سرگپ می آورید یکی از کنسرت های بسیار مشهور استاد ساربان نمی فهم که در کدام سال بوده شما بهتر می فهمین که سر استیج است و کنسرت تلویزیونی است و شما در کنارش هستین و بعضی حرکات نشان می و شما می این اما آهنگ بدیر به گوشش می گین که کدام آهنگ پروگرام پاسخ چیز دیگه شروع شده بله و اما ایجا مسئول رادیو صدای مردم آمه هستم که هم به اوج خود رسیده این طرف پروگرام پاسخ چیز فریده جان گفت که آه ببخشن ایجا اینا را کسی دیگر کنم به ارتباط بگیره بله آمدم مصاحبه سارمانه که جور کردم آل کس نشر نمیکنه از ترس پس را بودم پیش آقای کتوازی مزدر این نگفت تلفون کرد بگنه چه شد رادیو بی نشه شد آمدم برای فریده جان گفتم نمیستم که تلویزیونی بگیریم گفت که میتونه میخواید گفتم سواکل با خدا سیما جان شادان دایرکتر شد ما دایرکتر پروگرام فروزیسرش جمیل جان شیرزای فکر میکنم بود فکر میکنم خب ما آمدم خانه آقای سارمان باز دیگه دیگه وقت چند دفعه رفتیم آمدیم بیا آقا که میریم این مشایبه گفت آقا مکه یه ساده شده میتونم بسته میشینیم هر چی کردیم که من یک لباس با پوشانم غیر پرانتومانش قبول نکرد آمدیم در تالار بزرگ رادی افغانستان آوردمش پنج کمری و بیوان اما سوال تکنیکی او بیوان نمیشد در موتر بیشتر کلانی که جرمنی خریده بودن یکی این سی بود از ژاپن سه کمره داشت او بیوان پنج کمره او بیوان خوبیشی بود که هم ثبت میکرد هم میتونست نشرات نشر کنم بله موتر در بیرون استاد میشد بله. ریلی میکردن از داخل بله کل ما برامدیم کسی کمرمن بودن یا به حساب فلمردار بودن و شمول ما و دویرتر آقای سارمان رو تنها ماندن در میسر چوکی و این رو ثبت میکردن حالات شد بعد از دو مسایبه شروع شد و با تحصیف که بسیار زیادی رو سانسور کرده بود نفر معذفه که برای سپرده شده بود اگر این بسیار مسایبه جالب جاندار بود وقتی که این مسایبه نشد شد باورتون بیاله ما اعتراف باید بکنم که اگر من یک چند غوزلمه بودم صد چند غوزلمه شدم و سبایش در بلایات نشد شد او وقت اول در مرکز نشد میشد بعدش در بلایات یعنی کل مردم عشق ریفتن بخاطر گلی که پرپر شده بود و این گل به یک باغبان کار داشت فیشوه شوه خاکاش شوه و این دوباره بره این نمیشه بود که فریده جانه گفتم گرچه که پروگرام پاسخ چیست شما پیدایت دادیم که موسیقی نباشه سبین میگیم که استثناءاً در یک برنامه کانسرت ساربانه میگیریم و ساربان من گفتم رادیو میشنوین در مصاحبه رادیویش که واقعا من رادیو ندارم گفتم تلویزیون تلویزیون نداریم خانه به دختر همه کاکوه امامه خالی یک نام میرم یک وقت تلویزیون میبینم برای فریده جان گفتم که هم برش رادیو توفا میتیم هم تلویزیون هم یخچال و با چه ضرورت چه این طریق میتیم که مکارم کردیم بله و در سینمای زینب برنامه, برنامه تلویزیون فریده جان خودش دایرکتر بودن برنامه پاسخ چیست از سب کردیم با اضافه کانسرت آقای ساربون که قنفر آمده بود شما ببینین تالار زینب به اصلاح میکردیم یه جای پای ماندنه 
آخر که نشد من فریده جان گفتم که با مدیر سینما مرزا جان نام داشت هر جای باشه سلام بپرشم برسه بسیار بچه نازنین که قسک کتام دار در این مورد گفتم اجازه بدین که کس کار داره نداره گفت که در سر سرک مردم هست گفتم با که مسئله شخو بشنم مرزا جان چه رقم؟ شاربان برش دریشه گرفته این بریش شام جور کردیم پل گپا همین میگه در میاروسی دوای پیرست این باز مالیده یا شربت یا تان میره یک چیز گپا میشه برای چی یاده من رفت داسته؟ نکتایی خودم هم نکتایی ندارم خواستیم که من دیگه در برابر شاربان دیگه چرب نباشم یا چربتر من شاربان بزرگ شد من میشه که در ایران عادی یک کرتی او والا که باز آقای سوربان به نکتایی نبره ای آرام اونو می لحظه پروگرام دال سب جز سی دقیقه مانده چی کنم؟ دیم که اگه آدم میگه ساده نکتایی داره همین باید گفتم با بخشی بازار همین حال نکتایی جوی کشیدم با سوربان سر سوربان سر پیره بروی استیج مخدم شما بخشن کیستیم با من مرزا آمد نام داره مدیر سینمای زینب هست با بخشی بازار بازار زو باز آشنایی ما شد مرزا جان و او یک کانسرت دگام سالبان گرفتیم در پل سیخنیک <تصفيق> که اوجا هم بسیار زیاد گل کرد و یک جالب که این مسئله سیهود چاپ شده بود الله اکبر بله سیهود بله یاد من سی الله اکبر بود وقتی ما قصر میکنم منظوریم از کسایی که بالا بودن در حزب دموکراتیک نیست این پایینی ها و کسایی کمک حسود بودن خود ما در اوجا هم دیگه بیشان نفر بود کالی ما بگیم پنگ هزار یک لک نفر درو بگیم میشون خود بیشان نفر بود کسایی که بودن مشتان بخاطر دارن ما دیگه یک جمپر دارم که زنجی دار تا آخر که یک قصه داره سوربان سپی بامه چی گفت این فرمایش ها رو خواندم میگم برش که سوربان سپی نیان آرز دو سینمای زینب که بود یک قصه ها دمانه پوز دخنیک من می لیست آهنگایش رو نشته کده بودم که کدام آهنگا رو باید بخوانند کدام آهنگا رو باید بخوانه یک و دوی که از کلک زده نتیاد جلوگری شده و اینمی آهنگا رو کلی جس حفظ داشت دیوان هم توی باشد نمی باشد این کاغذ بشان بود که بعد دیگه آهنگش کمره می گیره که لیست آهنگا هست اینجا هم برشان می بینیم سار بازه اینی فرمایی شما ده اینی آهنگ اینی آهنگ اینی آهنگ یک جای آمده بود که این آهنگ ایرانی است تنگ غروبه غروبی یعنی یک غروب دلم گرفته آزان مغرب این آزان شام می پیچست الله اکبر یارم این آهنگ است که بسیار مقبولم خانه آقای سربان تنگ غروبی خانه دلم گرفته آزان مغرب سبتاک سربان میگه الله اکبر امی سی چهار پنج زنفان هم که الله اکبر میگه در این برنامه پاسخ چیست؟ در این برنامه که در دپل تخنیک است بله من دیگه این چهادیز برای من خوشم هم میگه که یا ملا و اکبر میگه مردم هم این هم اصبر کنم کسی از این میگه غیر غیر یا تلیفون کده بود موبایل خونه بود از کنم میگه سایب غوزالمه سازماندهی که در الله اکبر هم خب هم نفر ایک برش تلیفون شده و یک کمک ایسا سازی بده که غوزالمه از میگه این چینونی چنان بالا زر گرفته میگه بله این خگب نیست یعنی قدیم کمون شما گلم بدن بروی سیر جمع شد و او این دو, دو کانسرت از ساربان و دیگه آهنگ های ما در آرشیف تلویزیون داریم که هم می آوردیم شد تو آقای آرمان که چکر زنده شاید هستن یک روز یاد کرد سر خوشان بود آهنگ های خود الیپسنگ می کردن بعد او یک ما که یعنی ما شکر از ساربان آهنگ زیاد داریم با تحصیل که زحمت زایی نداریم و یک سگر برطان بگید که آقای ساربان همین کسی که ماش بل مقصد میگرفتن باز قانون قسمی بود که کسی با دما یک آهنگ یا دو آهنگ چیان لبسه میکنه یا بخونه که ماش اول شد بله باز ما از صدر ازم سب او وقت آقای کشتمند امر گرفتم که بدون در نظر داشت مکلمت وظیفوی ماشاش اول شد بسیار خوب دلیل ازی که استاد ساربان کم اختلال روانی یا عصبی پیدا کرده بودن شما نمیفهمید دلیلش چی بود والله یک دیگر برتون بگوید بعضی مردم ها بسیار چیزها میگن مثلا بعضی کسا میگن در کنسرت میره به ایران چیز دادنش و یک زبر کنم بگیم که ما, ما مردم به شمول خودم سر کی نیز گپ نمیزن سر کی نیز این من اختبال یکان بیز دفعه کشتن این چرا وقتی یکی از از آسیلا تلیفون کرد زلمه جان جوری زید گفتم آن چرا رمیل در فیسبوک گفته که او زلمه مور گفتم حالا تا بالی چل دفعه مره یک کشتن 
چل دفعه مرا زن دادن چل دفعه مرا طلاق دادن این یه پو فریمان است اما یک اصطلاح مقبول ما شما در وطن داریم میگن که مفلسی مای دیوانگی است همین شما نمی شوار کانادا تشریف دارید اینجا خواه اگر نقد نباشه یک کارتک است شما می کارت دارم یادتان رفته باشه پریس ها نداشته باشه شما بودیم بازار برین زیره داشته باشه واقعا اگر دیوانش این گنگس می چه آقای ساربان کسی که میگن که او وقت از شکترین آدم های وقت بوده آقا امی گفت من زنجیر پیران داشتم وقت از پلتخنیک بر آمدیم بیرون موتر میخوادیم برای سرمش خانه من گفت آقا کجا میری خودت چون سرباز همه شما رو میره سرم خانه بعد من اگر روسی میرم آقا تو بیری چون تراز که یک جمپر زنجیر نیا آقا داروسی که میری منظم برو ببینید چون چطور سب گفت که با دریشی بینید تایی گفتم خیلی شما چرا داروسی من که آمدین آستا بروی من را خواندین دریشی نداشتین و من خواه نداشت بله یعنی در او وقت از شکترین آدم های وقت بوده که نمی کوچه های قدیم کابل وقتی که از همون پی چشتر می شده زن ها زن های که علاقه مند آوازش بودن از سنج ها نظارگر ساربان بودن که را رفتن نشه و چکت شد و میخواستن ببینن یعنی ساربان آنقدر لکس بوده ای آدم اما وقتی که از او لکسیت از او محبوبیت تو بفتی خودش میگفت من را میبردن کانسرت به ایجا اوجا بعد من از یک آهنگ دو آهنگ اجازه نمیدادن خودشان بیست آهنگ ده آهنگ چهار آهنگ میخوندن با وجود استقبال مردم من اجازه نمیدادن خب این حال کسی که میگه پس از شاهی گدایی مسئلات نیست بله. شما در اوجی شورت باشین یا در بفتین این خودش عامل دیوانگی است آقای ساربان از یادها رفت فراموش شد به یکون گفتید همی کار سر شما به سر ما به دیوانه نمیشین با خدا پدر آدم دیوانه نمیشین آقای ساربان وقت یکسی بود کس برش توجه نداشت ما بسیار دور از دوستا و هموطنهای عزیز ما متاسفانه ما بسیار مردم زود فراموش کن هستیم ما با احسان فراموش هستیم احسان فراموش هستیم بله بله با من کس هر چیز نیکی بکنه بسیار انسانت بکنه یعنی قرد که کدم مالا گفته بچه ها اگه آر رکم بزن بله با تاسف بعض ما هستیم و ساربان هم اون امریکم از یادها رفت بله بیننده های عزیز از یادها رفته بود تا که دوباره آمد دوباره شما کمک کدیم که پز رو سر زبان ها بیم دوست های عزیز دیکور مقبول را که در عقب ما میبینین این دیکور رستورانت نان و کباب و موقعیت جدیدشان در مثل ساگه است که شما با پای تلویزیون هایتان آدرس شما میبینین و تشکر میکنم از حیات رهبری نان کباب که امروز بر ما اجازه دادم که در موقعیت جدیدشان که تازه افتتا شده برنامه خود ثبت کنیم و خدمت شما عزیزا ارائه بکنیم البته سر صدایی که در عقب شونیده میشه چون ما داخل رستوران هستیم دیگه ما مزرعت میخوایم و نهایت کوشش میکنیم که سر صدا کمتر باشه دوستای عزیز پس از یک وقفه کوتاه دوباره همینجا سه با گپای مخرجان ما تایید میکنم نان کباب چند جای شعبای شعباد دارن واقعا نان مزدار تفتا میکنن لیکن تاوال خیلی چیز نیست نمی خیلی یک او خالی و بس خلاص لیکن تواکل با خدا اما خدا اگر کسی ایک دیمی دور رو برستن به این نان روشان بکنن شمان نمیشون رستورانت زنجیری نان کباب با چندین موقعیت مختلف در شهر تورنتو با لذیذترین غذاهای افغانی در خدمت شما هموطنان عزیز قرار دارد و شعبه جدید ما در شهر مسساگه تا تاریخ 20 جنوری سر بزنید و شامل قرکشی شده و الا یک سال هفته یک بار غذا رایگان نوشجان کنید.
باز هم شما عزیزا را به ادامه برنامه دم با مختار عمر خوش آمدید میگم مهمان ویژه این برنامه ما محترم دکتر صاحب خوزلمی از چهره های شناخته شده فرهنگی و نطاق ورزیده کشور عزیز ما افغانستان است سلام علیکم خواهش می کنم دکتر صاحب گپای ما سر استاد ساربان بود و عامل از اینکه استاد ساربان روان ضعیف شوه و حالت روحی و روانیش درست نباشه شما گفتید که مفلسی و بیچارگی بود که از زبان ها افتید و از شورت باز ماند و تا که شما دوباره رفتین و کمکش کردن چی آیا بیدین از این کدام عامل دیگه هم وجود داره این رو برتون میگم من تا یک موضوع دیگه هم خدمت شما عرض بکنم که سربان استاد نگوین بله سربان کس لقب استادی برش نداده بود و این لقب بخشی رو با کس اجازه نیست با ما دیگه کسایی که هر کس استاد بگه ما کسایی که استاد بودن در پوانتون یا در سادن که به خود رشه موسیقی موضوع کاملا که دارد ساربان به نظر ما از یک جهت از استادان بالا بود مثل که ما یک روز آقای نای نواز گفتم همین زحمت خود برای همزایر میکشدی سرک از دیگه بکشی همزایر نمیشه چون زد زد دو زلمه جان گفت که ممکن است از همزایر بالا بره لیکن همزایر نمیشه ساربان استاد نبود با اصل کلمه <تصفيق> اما از بیشتری استاد که بالا بود هم هنگریش هم آوازش <تصفيق> حالی چقدر راحت و آرام میکنم یک سب که بخصوص خدا بشه خودشیدی من کجای سر دست خانه ای من دور از دور خط سرای درد سرای جای محل بیره بیشتری اون ارمندا میکنند سهرای درد است غلط است لاهوتی بزرگ گفته که دور از روخت سرای درد مکان درد است خرشید من کجایی یکان کسی میکنند خرشید نمیتونی خوانده نخوان ساربان نازلی شد آرام میه میکنند باز روز آمد به پایان شام دلگیر است من بله یا مولا دلم تنگ آمده یا همی آهنگ مزار بیا که بریم به مزار واو نفس جان بله این چه راحت آرام یک آن کسی گلون میپندنه حالا که نمیتونی خوانده نخوان ساربان دیگه از استاد بعد استاد هم بالا میره بله من ساربان هم میگفتم ساربان سایب بازار گلم بیا یک آن قصای شخصی هم قدیمه بکن همی همی رو آسه بکنم خود دیوانه میگن امی دیوانی کسی نشده بودی دیوانی کسی نیستی لیلایی نداشتی یا نداری باز یک لبخند بسیار نازی سرخ پاران میکرد ما گفتم که کدام گپ هست اگر یک قصی مریب شنده باشیم که یک کنیز بود مریب شده بود چای را دوز داشت هر چی کردن جور نمیشد باز یک طبیب باوردن باز نبس گرفت نامه کشور را گرفت پاکستان، ایران، افغانستان که افغانستان نفسی زد افغانستان اولایت را نمیشه گرفت قندوز، مزار، جرال آباد، کابل باز نفسی تبیدن گرفت کابل کوچه هایش را گرفت کوچه هایش را گرفت کوچه هایش را گرفت کارنه باز نفسی تبیدن گرفت تو که پیدا کرد که در کدام کوچه چی گفت است یه حکمت از دیگر هر کس نمیتونه که رو گفتم ساربان سیدیم که همه یجانی شد گفتم این حال کدام گه پس بگم با برای فامیل چیز نمیگم بله باز گفتم ساربان زیمه شنیدیم که خودت یک عروسی که دید از تاجکستان و یک فرزند هم داری خنده کرد گفتم آن یا نی خنده کرد گفتم میخوای با زبان که نمیگن که امی کلیف دانه ایتو کنین یا آن بگوین یا دیستان بالا کنین گفت آن گفتم دختر بود فرزند یا بچه و چه رقم آشنا شدین حال کجاست امی خانم زنده است فرزند زنده است بریم خبرش بگیریم گفت آقا احمد قدارم با تو گفتیم والا اگه بایش کس گفته باشه این رو من با تزمین میگم یعنی که ساربان صاحب یک خانم دگم داشته یعنی که یک عشق داشته بله آل خانمش خدا بخشه شاگل جان میگویتیم فاول کده که خبر نشن که سر مقال مقال نکنم اما هنرمند میگه تا که یک عشق نداشته باشه اثرش رنگ نمیگیره باید عاشق بود تو یک تابلوی زیبا رسم کنی باید عاشق بود که یک داستان بنویس یک داستان شیر بگویی نقاشی بکنی آهنگ بخونی و از دل بخونی که از دل بخزه به دل بشینه چرا آهنگ های ساروان ماندگار است یک آواز خاص یک موسیقی خاص تلفظ خاص 
چه که مقبول میگه که رو بسوی خانه خمار دارد میده ما تنها صاحبان خمار گفته و از درست گفته خمار یعنی خمر فروش شراب فروش ما مرگر رو بسوی کعبه میدیم بیری ما رو بسوی خانه خمار دارد میده ما اکثر اون ارمنده ها خمار دارد خمار حالتی پیش از نشهره نگن بسیار خوب یا دیگه یعنی بیترین تلفظ آقای صاحبان دارد بسیار تشکر دوستای عزیز ببینین که قصه های ما و دکتر صاحب خیلی جالب است و امیدوار هستم که تا پای برنامه باشین و نگفتنی های دیگه هم در راه است که انشالله مشنویم ارتباط شما با مرحوم احمد زایر چی بود؟ احمد زایر دیده بوده این از نزدیک؟ احمد زایر زیاد علاقه داشتم ببینم ما روزای وقتی که به حساب جورنالی سرسیم بودم در جواندون روزای یک شنبه یک ایده فارغای لیسه استقلال دمی ما از استقلالی که در شیرپور بود فارغ شدیم او وقت ای تعمیر نو که در پالی پارک زنگار زیر ترمیم بود که نصف از این مربوط لیسه استقلال بود نصف مربوط مرکز پیداگوژی که فرانسا و افغانستان که ایجا سیمینارا دایر می شد سینا... یک تالار بسیار مقبول سینمایی داشت کورس های فرانسوی داشت دیگه پا روزای یک شنبه فلم های فرانسوی رو نمایش می دادن ما و ویجان قیومی اس... اسلام جان اکرم سمد جان قیومی بعضی دوسته دیگه می رفتیم به دیدن فلم های فرانسوی این نمی جی بود که همه زایر دیدیم می سلام علیک از پیدا شد ما گفتم که زایر جان او را تور می گفتند که ما به وقت سرات نبودیم که قدر نزدیک باشیم و را تور بودیم تیم زایر جان خودت خود فرانسی می فهم که انگلیسی خوب می فهمیم اما ای چطور می بره فلمه فرانسوی او ترجمه هم نمی شد کسای می ایک فرانسی می فهمه گوالا مرمی آب و هوای لیسی استقلال خوشمه این این تالار سینما یک مقبول تالار که گوالا خراب نشده باشه لیسی استقلال داشت و شاید داشته با آلم باشه هم دیدن تیاتر و سینما خوشتان می آمد گمار این این تالار خوشمه این این حوز او بازیش خوشمه و ما شروعیده بودیم که وقت شما از هلیکوپتر اثر لیسه استقلال تیر شبین ایجا نمیشد که لیسه استقلال خانده میگه همین کلید همین خود تامیر همین تامیر همین محوطش محوطه کلید ما گفتم زهر جان با دار رو بگید اگر صدر آزم هم بابیت بوده و خب چیا بودم لیسه استقلال رو بخیر بیکی از ما شد شوخی میکرد این نمیده آشنایی شروع شد و قبل از این ما در مجله جوندون یک بحث شروع کردون که شیر چیست و شاعر کدام است که از آقای شمریز که باید به وزارت خارجه بودن آقای نه نواز وزارت خارجه تجیب داشتن و بعضی آدم های مطری او وقت امی سوالات مطرح میکرد و جوندون نشر میشد نوبت آقای نه نواز که رسید وزارت خارجه کرد امی دوستی ما کمک زیاد شد بعد این طرف این وقت که همه زایر رسان شدم این طرف هم دوستی آقای نه نواز این قوت دار بله همه زایر بعضی کسا کسی تحریف میکنن که میبرن بالا نوزن بلا تا حد یک پیامبر او هدام نبود و آدم عادی هم نبود یعنی گفته نه نواز انجلی که خدا برای همه زایر داده بود بر کم کسا داره یا هیچ نداده امو سیاده که همه زایر دار ببینین بعد تقریبا چل سال بعد از فوت آنوز هم کسایی که ندیده آهنگ همه زایر میشتوند با وجود که در آهنگ های خود تلفظ غلط داره اما اکثرا نادیده میگرن به خاطر دیگه چرا مقبول میخوانه و احمد زایر واقعا هنرمند بود این موسیقی شرق و غربه که میگن آشتی داد به کلان خدمت کرد و قصای دیگه ای که ما در چی استودیو میامد بر سب ما دیگه وقت در آجو که بودیم ما اجازه داشتیم به استودیو بریم یک روز کدام آهنگ میخواست که تمرین کرده بودن که امور سب کنه که یک نفر آمد گفت دان دروازه کس تر کار داره دان دروازه رادیو این که رفت بودتره پس آمد با یک کاغذ گفت که این آهنگ را که ما شما تمرین کرده بودیم نشد یک آهنگ دیگه را میخوانیم که ایک تمرین نکرده بودن همی آهنگ خوان که از ابتحاج سایه که امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا ما را قصه فراموش میکنی اول هیچ کسی پرسان کنه مرگ بودم بریم پرسان گپ چی هست آمدم او وقتی ایجاد میشناسیم این توجان گپ چیست امی عشق شامد وقتی بود که با خانم اول خود طلاق شده بودم بله 
و اما زایرم که میگن با استلاح دم خوش نزد دم زد و دم خوش نزد سه بار عروسی کرد اما خوشبختی برش بار نه آورد که چرا دلایل خاص خود داره اما بچه دل زنده بود سخی طبیعت بود اون هم که میگن که وقتی بار آمد از کانسرد چیزی که پیسه داشت نداشت به کسی داد با هم غلط هست اما کمک میکن همی کار نمه میکنم نه خودت گذاشتی ما تو یک دو هزار دالر داریم که میریم به خانه که سودا بخریم یا مریضی دیگه با یک از بیایی بگیم کلش با یک از بکیم یک در پره میدیم شاید بیزه بره اما خوبی های خود واقعا داشت تا امروز یاد نشد آیا مرگ احمد زایر انوز هم یک معما باقی میمانه یا چیزایی هست؟ ما برطان بگویم مختار جان گل که در تاریخ هنرمندای ما، تاریخ سیاسی ما، تاریخ اجتماعی ما بسیار مرگ هست که معما گونه بوده حل نشده از نه نواز همی رقم هست بله مثلا ما بر نه نواز یک پروگرام ساختیم عشقی بر مزار ناپیدا عشقی بر مزار ناپیدا که ما سر آقای نه نواز بازی گرفت در تلویزیون امید بسیار آقای نسیر خالد زیر علمان خاکستر خاطرات مم. یک وقت من چیزها رو نوشته کرده بودم و عالم دار چی بوشان هست یعنی گل برمزار رو پیدا که معلوم نشد که احمد نینواز چی شد خب خاطر دارم که این من خانمش زنده است در مصاحبه دیگه هم گفتم چرا می خانمش که بعض رازا پیش از افشا نمیکنه این دیگه بخوب می شود دوستای خانم آقای نینواز که کام آمد روی کار آقای امین خانم آقای نینواز رفته بود پیش امین رئیس کام که بود به درزادش اصدالله امین گفت که آقای امین امین اصدالله امین گفته بود که سه نفر امین سه بیدار داده که باید از من جدا شد که یکش نینواز بود بردی مزن تلیفون کردیم گفتن پر شما نیست پل چرخی نو چه بود اوجه گفت نیست در دیگه زندانه که بود گفت نیست گفت خانمش غال مغال میکد که نینواز زنده از بر ما بتین چرا میگه پارا خانم نینواز نمیگه کم که رفتی چی گفتی چی شونیدی چی کمش او بودن اگه بگوین که دروغ است دروغ نیست همین کس زنده است که شما رو در دفتر آقای امین دیده بود که رفته بودین به خاطر خلاصی آقای نینواز این حاله از احمدزایر هم چونین است کسایی میگن که احمدزایر تا چارکار زنده بود وقتی که فکر شده حالا هر کس از دل خود میگن که من رفتم تا شد بیدیم که احمدزایر در خون شد میزده هیچ اینی میگه پا اکثرش نادرست است ده به قسمان درست سرش ایست که وقتی که متکر میکنه در چی حالت بدن یک طرف قضیه است چون حالت از این کمک خراب میباشه این میرن آجل در چاره کار و در ایجا حیدر جان یوازه که وقت نساق بود و داکتر داخله این در چاره کار میباشه و او دو تا امشیره را امرای او آقای مابوله ما بود میبرن طرف کابل میگن میگن که در اونجا ممکن این کشتا شده باشه که کس سر ما خال مغال نکنه که ما زیاد دفاع میکنیم یا زیاد دفاع میکنیم یک طرف قضیه که احمد زایر میگن در این عکس کلیشه گرفتن که این کجا اوگار شده وقتی که عکس کلی کسا میگیرند در این عکس زنده رو میگیرند دیگه نه مرداره با گمان غالب که وقتی که احمد زایر بردن در اتاق ماندن دکتر را این طرف آمده کدام کسی یا بوده یا آمده از غفلت یعنی دکتر را محافظ استفاده کرده این نمیشه که سفانجه زده شد رفته یک قضی این نمی هست گمان ازنی ها وجود داره کم یعنی من نبودم اونجا که من اینه بگویم که بیخی دقیق هست اما از گمان ازنی های گفته شما این همی هست ای که در اونجا ما دیدیم که توشد هر کس از دل خود یک فتوا میده که نیه والا بابی مده اونجا این کاره بود که رقم شد باب کاکو هم این کاره بود بابا خب این هم به این صاحب اگر در مجموع بگیریم از احمد زایر هم حالی از ابحام هست و کسی بود تقیب هم دیگه نکرد پس نتیجه گیری همی هست که مرگ احمد زایر هم مثل هنرمنده دیگه مثل نینواز بسیار کسی های دیگه یک معمه هست که این کی کشت چرا کشت از چی خود کشته شد این آرتابال که از دقیق نفامید اگر آن کمیسیون دقیقه که ایجاد می شد که رب پایی میگرفتن به ایسا پایی گیری میکردن ممکن سرنخ پایی دا میکردن اما اونجا مانده 
خب تشکر جناب دکتر صاحب صحبت های ما شیرین است بیاین که کم سر رابطه با رسانه های تصویری و دیداری صحبت بکنیم شما به عنوان یک کسی که در ما خب وقت در تلویزیون ملی کار میکده ما میفتیم تلویزیون ملی مادر تلویزیون هاست بله. ما اونجا کار میکدیم واقعیت فضایش فضای اکادمیک بود و قسمی که پیشتر شما اشاره کردین که اونجا آسان نبود که میری روی پرده و آسان نبود که برنامه داشته باشی اما امروز که همه چیز آزاد است و هر کس میتونه راحت برنامه بسازه هر کس میتونه راحت تلویزیون بسازه این فضا را در کجا میبینین شما؟ ما با یک گفتان موافق هستم که گربالی آمده یک قصه از آمد یکی از این بچه ها فلم های اندی وقت ما شما میدیدیم زیاد خاصر یک تلویزیون هم منتظر میشه شما کنان فلم اندی است کسای یک تلویزیون داره که و با جان شما صد نام خود چل پنجان نفر میمون بود و سه چای بته و چای بته با فلو ماین دو آزه اک بشه همه چیز میشد یکی از بچه های فلم های اندی که من بسیار بدن میامد میمیل چرا در فلم میمونم باز این باز این باز چه فلم باز یکی از این بیادر گلی خودش فلم ساز است خودش پیسه میزه فلم میزه خودش بچه فلم اوه اناله رسانه ساختن مخلوط سیمین سر تلویزیون یک وقتی مثلا بود از طریق ستلایت باید پینجا هزار دلار یا کم زیاد ماهانه شما پول میدادیم که این نشرات شما را بروتکاست میگید یا نشر میگید به دنیا او هم به شرق یا غرب یا شمال یا جنوب که گپ های تخنیکی شما نمیفهم اولی پیسه نبود دو ساختن یک رسانه ممکن آسان باشه مثل گرفتن یک دولت توسط کودتا یا مفت که امروز گرفتن اما ادامه ازی مثل که میبینیم در حساب دولت سیار مشکل است و یک رسانه را ادامهش قینه گفت یک آن کس خوش است که بنامه من تلویزیون دارم ما دیدیم بیشتری کسا که خوار داره چرا بیادر نداره بیادر داره چرا کاکا نداره شراغایم داره چرا گلاغایم نداره بی بگولم داره چرا شاگولم نداره که در کابلم تلویزیون خرید تلویزیون از از این دوازده این شروع شد چهارده این شد و اجده شد و میفتن دیوار نهی ماندن میفتن میگیریم بخاطر که فلانی تلویزیون داره چرا من ندارم یا شراغایم رفت خارج چرا من نرم بله. سکر خارج آمدن مجزا بیشاری میشه نیکی چشمی بله حال اینمی رسانه ساختنم کمک هم چشمی شده به حساب مطابق حساسات جورنالیزم نیست حال اگر بتانیم بگیم که این جورنالیزم است شده چرا یک کس آمده تلویزیون ساخته در اوجا مادر جان میگفته که صدقی صدای چه آمده چیم این بیادرکتون خوب صدا داره خوارکتون خوب صدا داره خاله جان تا نمی ایچ صدای مقبول داره با بایم هم خدا زنده داشته باشه همین که می گفتن اما تیار که یک چیز شده بالا یک تلویزیونی که سانسور نشه تحت کنترل نباشه هر چی که آمد بنام آزادی بیان باید گفت هر کس از دو زد هر کس از دشتوم داد و ایچ وقت از طریق تلویزیون مثلا دو دشتوم اصلا اجازه نیست حتما به جورنالیزم دو دشتوم نیست خلاف مبانی جورنالیزم از بله اگر امیگه بس میگه مطابق اساسات جورنالیزم رادو جورنالیزم چیز تلویزیون جورنالیزم جورنالیزم تلویزیون چیز از مطبعات یا اگر مطابق اساسات شده باشه زود از بین میره ممکن است که مثل بعضی رستوران ها وقتی که در کابل میبودن که فلان در کوزیسنگ چی اگر رستوران است میرفتیم چوب ماهی چه میارسیم بلوم میگفتیم اینو یک ماه بود که میرفتیم چیز نبود یا زورش نمیرسید یا کیفیتش خراب میشه دیگه اینا یک تلویزیون نگاه کردن اول تلویزیون باید تولیدی باشه بله تولید 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 تلویزیون تولید نداشت تلویزیون گفتن نمیشه حالا از یوتیوب بگو نشر کو از یوتیوب بگی نشر کو امیر من اگه تلویزیون من میفهم که بعد از این میام کدام اون نشر میشه به خاطر که نشر شده که تکراری است از این ماشتا به حساب روی که ما میریم به ترکستان است بعضی ها از زمان حزب دموکراتیک انتقاد میکردن که این قصه گیری است برای ما آموختان که تلویزیون یعنی چی ما رو به سیاست چه غرض نیست در این سال فرهنگ نهادینه شده بود همین که شما پیشتر گفتین تلویزیون ملی یعنی تلویزیون مادر امروز هم کارکنانش بهترین کارکنان به سر و سر جهان هستن در تلویزیون ها در رشتک از اداری، تکنیکی، نشراتی و و و و اینوال اگر جرابش گرفتنشه که نمیشه 
هیچ امکان دیگه نداره اون امور رقمی که آواز خانه حال شما در رادیو میرفتین یک پارچه شیر شما رو چهار شبه رو تک میکرد از نگاه تلفظش میدید از نگاه محتوایش میدید دیگه دیگه بعد او کسی میگه سر نداره لای نداره دیگه نداره هیچ آدم نمیره کسی خوب یادم اومد سالای بسیار قبل آقای زلان زنده بود خدا مغفرت شان کنه چون تلویزیون ما وقت فکر میکنم در هالند بودم این قصه 20 سال یا 25 سال پیش است بلس این تلویزیون رو میگیدم آقای زلان در خط بود مستقیم یکی از هنرمنده های ما که شورت به هم رسانیده یا رسانیده بود یا هم تلیفون کرد آقای زلان بیوی چون قصه سبید این رو شمیدیم شاید بسیار کسا شمیده باشند گفت من فلانیستم کامدم در رادیو میخواستم آنگ سب کنم شما مرا گفتین که هنرمند نمیشی برو بچیم خدا روزی در جای دیگه اوالا کنه یا تا نست آقای زلان این حال ما اینه قدر مشهور شدیم مرا مردم دوز داری نگه پا گفت بچیم آل مرد میگم همی حالا ما هنرمند نیستی بله بله یعنی اونا بی خدیشه را شاخ و برگه کلش هم میدیدن بعد فتوا میدن که این می آهنگ هست نیست آل خو اونه ما کسیم پیشتر گفتم که آس از قید چون بکیم چی آوازی داری؟ سبا سی وقت این سامانچه را گرفته با خانه سبت دوده بوجه نشده یا بعضی تلویزیون ها این ناجوانی را میکنن که پول میگیرن در برابرش آهنگ نشده رو میکنن آهنگ نشده و یا تان باشه کسایی که اگه مسئول نشرات هستیم در رسانه ها که یک روز یک کسی سر اینمی رسانه های وطن به داخل خارج ممکن تیزس دکترهای خود بگیره و ذره ذره نوشته کنه که اینی تلویزیون اینی غلطی در اینی وقت در آهنگ، در خبر، در گزارش، در ای، در ای، در ای، در ای شما باشن نباشن بچه های تانا تانه خود دادن که بابه که بابه کنان یا همین آل شاید همین کار برای که نه کلش تاریخ داره بالاخره شما امیره که نشر میکنید وقتی ما گرم بزنیم ما مسئولیت دارم یکی از مرمی که چرا دروغ میگی که ما این حال برای گریز میمونم که میگم که اینی کرد آن اگر فتوای مستقیم بودم با مسئولیت چون خودم با او در میگیرم که پایی نمارو سوالوان گودم با او در مسئولیت چی با خواهده رگه من امرش یک امرش تیر کدم وقتی که فوتم که چهار دیواری ساختم که یک سنگ مرمر که از گزند روزگاه در امان باشه دخترکش برای من دو ماه پیش تلیفون کرد کاکا جان سنگشان بردن هم پاینجره رو بردن ستو کنیم من افتیم بی بی گلیم بیکاریست در بدریست اگه آل باز کسی رو بگیم هم جو بگیم بره بسازه باز میبره یکشان مقصه برو کن بس سلام میگه آواز ماسی ها که افتید اکمه کارا میشه و همی دوزا دوزی و همی دفعه ها از بین بره باز ساختنش دوباره و سه باره و چهار بارش آسان است این حاله وقتی که ما گب میزنیم مسئولیت باید بگیریم رسانه ها باید متوجه باشند که به این نام این آن یک رسانه تلویزیون یا رادیو یا اخبار هر چی که نشه می کسند جوابده هستند در برابر کسایی که می فاهمند دقیق در برابر مردم مردم آگاه دکتر سب بر می گردیم به کانادا چون تو آمدین کانادا همی که هستیم؟ چون حالا از افغانستان بودیم با قصه شما بله بله بر می گردیم به کانادا چون تو کانادا آمدین؟ کانادا من خب محالا رفته بودم در زمان اولی که طالب آمدن افغانستان بله وقت من مزار شدیف و ازبکستان بودم بعد آمدم به هالند پنج سال بودم حکومت هالند برای قبول نکرد چون کلی که پار من راست گفته بودم من اینجا که راست بگیم به ضرر زمان میشه بعد من دو طالبانه با فامیل رفتم وطن اوجه باز تجارتان باشد همین ترجمه قرآن شریف به زبان دری فارسی روی کار آمد بله که یک دست شویدن که غوز علمه کافر است و این کتاب خودش نوشته کرده و این اون داله که همی از را سب که حکم بندگری مرد داده بود همی از را سب خدا و بخشه سب قتل های مجددی قبرشان پر نور باشن که همی خودشان رفتن به آقای کرزه زنده است بچهشان داکسب نجیب زنده است که گفت آمد جان آمد جان کرزه این بچه به گناه سمیر ایلاک ما قرآن شریفه که دی بچین داکسب نجیب شکر زنده است همین شاید صدای مره بشنمون یا دو سو بشن بگوین که ما و داکسب نجیب بچیم این را خواندیم هیچ غلطی نداره حالا وزی که بچه را غوز علمه ایلام میکنی همین کتاب هم تکسیر که آقای کرزه گفته بود تکسیر خونه میشه بخاطر ایک بازم به انتخابات 
نامزد هستن نشه که باز علما امرش این جوان اما آزاد میکنیم خیلی شما بشینیم امیر یک مجلس بکنیم باز یک مجلس جور کردن از پارلمان از عبدو شاخش خود تحکیم مثال که آقای مجدی در رست تشتیب داشتن شورای علما که فضل احمد معنوی معاون شورای علما بود یه هم تشتیب داشتن استر محکمه هم بودن میگن که آقای معنوی زنده شکر از این قاضیایی که بودن و علمایی که فتوا داده بودن من برشون گفتم که این کتاب که ترجمه شده شما خواندین کلش گفتین ما نخوندیم میگه دو وزیر اسب جلالی شد که خیلی نخوندین چی گفتی آدم شما حکم میدان دادین قاضی علمه باز 20 سال حبس نه 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 ما میخواستیم که این عفو کنیم از عفو بگیریم از آقای کرزی این تجدید نظر شوه این خودش آزاد میشه که باز من گفتم خبرش گفتم نه به نام خدا تجدید نظر سه چهار سال در بر میگیره این ناله خودشون نخونده بودن بعد این می جنجالا بود که من رفتم به زندان 20 سال حبس باز آمده بودن در میکرویان فرصت طلبا که خانه من را در بدن و چور کنن اونجا باز مانه شده بود هم مردم هم قوای امنیتی چوشه من به حساب آواره و سرگردان در پاکستان بودن از این شهار در اون شهار پولیس آزارشان میداد حیصه میگیرفت بعد در زندان بودم که یک سی چهار نفر آمد به مان و ماینده های خاص ملل متحد هستیم تصادف که بچه های فرانسیوی زبان یا فرانسیوی بودن من گفتم که اگر شما راست میگین یا دروغ گفت راست میگین گفتم اون توشای من را آزار میتن لاقل بوده اجالتا نجوه انتقال بتین که اون شکوش اون طرف هست این زندان هر روزش هر روز به من یک سال تیر میشه پس یک زندان تیر کده میفهمن یا زندانی داشته باشن گفت نه دروغ نمیگین با فرانسی بکس نوشته باید من با فرانسی بکس نوشته کدم باز اونا وقتی ملل متحد خواست که انتقال بده بسیار از کشورهای اروپایی و امریکایی و کانادا خواستن کشوری من رو بپذیرم که باز کشوری من چون خانم سه برادرش کانادا بود اون آمدن کانادا اون وقت من در زندان بودم وقتی که زندان خلال شدم سه سال من در خانی خود بودم در کابل در اپارتمان خودم در مکرور نوال در این سه سال مختار جان غیر چند دوست انگو شما هیچ کس من خبر نگرد که میتونی زنده استی کار داری یا جایی رفتم کار کنم مبالاگ ما تر کار بتیم مارم علما تکفیر میکنن از خاطر تو مبالاگ ما کافر بار اف پشت ما سه پشت پشت ما شکر مسلمان بوده و مومن بوده و هستیم کس قبول نکرد خب سه سال تا پروسه میگن چی میگن تکفیر شد باز ما از کابل پرواز کردم دوبای و آمده نیجا کانادا و دوال با ما گفته بودن که از طریق دوبایی نبهی که یک وقت امارات متحده عرب امارات متحده عرب عربستان سعودی و پاکستان اکسال عمل نشان ده بودن که این بکشن خیلی نشه که در دوبایی باستر آزار بتن که ما به خبر آمدم خدا کمکت و حدود ده سال پیش بعد از شایش سال یا کم زیاد ما شای خدا دیدم در کانادا دیگه اینجا ما یک تلویزیون ساختیم بنام زلمو تلویزیون بود اول ما و نجیبیان پوپل بعد وطن ما شای سال نشارات داشتیم بنام سیمای کابل کلش ادبی فرهنگی اصلاحاتی و چیزایی که با نه سیاسی بود نه دینی و نه مذهبی بله مردم علاقه گرفته بودن درست گویی درست نویسی که دمی نوروز ما که تیر شد که دیگه نوروز بخیر دراز بگفتم بس بخاطر که این صفحه شده مالا دیگه شیما هم نمانده یعنی کسی میفهمه که این برنامه رو شما میبینین مشتوین خیال میکنین که این مشتوین خوش دارن آمد شاید بگین چقدر پر میگه چقدر چطیات میگه و ایرام یک چند چیز بگین دواله که فکر کنین که چند روز پیش کجا رفته کجا دویده تا ایجا را آماده صافته چرا کم کامل راست کجا آورده برق داده دیگه این رو یه خلاص میشیم چرا کم پاس میری جور میشه بسیار مشکل است برنامه سازی بسیار مشکل است کسایی که گفتم میفهمن که در این مسئله کار کرده باشن دیدیم شای سات پروگرام روزانه صافتن یک هفته نشیم باز هفته دیگه رو تجدید میکنیم و هم به حساب مفت کلزی آسان نیست خیلی مشکل است در صورت که در این کشورها همون منابع کمتر است کل جمع باجه بخالی باجه بخالی بسیار مشکل است بازینال تنها آقای عشقی از طریق برنامه خودشان را از تلویزیون بهار خواهش کردن که می درست گویی و درست نویسی را ما یک بار چهارشنبه آخر هر ماه ایسابی از طریق تلویزیون از اینا کچان کار میکنم 
به اصطلاح هم سن جور کردیم که من نوام بزرگ درس میتیم گفتیم شما وقتی که جیمم خالی باشد توان شما داشته باشی برنامه ساختن یا برنامه دام بردادن بسیار مشکل است دیگه اینی بود که ما گفتیم شما چطور آمدیم کانادا این آمدیم کانادا ما پارسال دلیم بود که برای دعای ما قایم برون وطن خدمت پدر ما که میسفید شده خدا زنده داشته باشن لاقل بتونم پایش ببوسم چاپی بکنم مرشو کدم چاره کدن پای میره خو بره تصادف کنش دیگه خوب خدا بزرگ است اگه بتونم که یک بخیر آرامی امر امان شوه برون می خدمت پدر بکنم قرارم وطن باشه دیگه مختار جان این گپ که میزنه مکسره به قضیه است اما از درون خدا خبره میفهم میفهم درد به وطنی بسیار مشکل است برای همه ما و شما خب کل ما چیز... در بیرون که هستیم آه... این درد میکشیم درد میکشیم بسیار زد تشکر از وقت شما دکتر سب گرامی میفهم. که ف... آه... دعوت ما رو پذیرفته این دبر نام آمده این و از قصه هایتان خیلی لذت بردیم به عنوان آخرین سوال پیامتان و نظرتان در رابطه به برنامه ما و بر مردم عزیز ما چی است؟ والا پیام خو کسی میتا که در حد بالای اجتماع قرار داشته باشه یک رئی جمهور صدر ازم یا قدر متنفذ ما کجا و پیام دادن کجا اما بخاطر که بخاطر خالی نبودن عریضه فکر به شما در زمین نفته خدای نخواسته ما از هم مسئله های خود خواهیش میکنم وقتی در مسئله که جورنالیزم در شیخ سر و کار دارین مطابق اساسات جورنالیزم پیش برین مشهور شدن آسان است محبوب شدن آسان نیست یا ممکن است که محبوب باشین مشهور نباشین اما زی سعادت که هم مشهور باشین مثبت هم محبوب باشین هم محبوب باشین چرا مشهور چند رقم است هم مثبت است هم منفی است دیگه این متوجه باشین که از کارکردهای امروز ما شما از گپای امروز ما شما فردا قضاوت میشه ما شما یک اکثریت خموش داریم برنامه های شما را برنامه های ما را میبینن چیز نمیگن لیکن میفهمن که اینی آدم چقدر سواد داره چقدر کم سواد است چقدر بی سواد است چقدر خالی است چقدر پر است پس کوشش کنیم که کم کار کنیم و خوب کار کنیم استاد تشکر زنده باشین تشکر از شما بیاد ما افتیدین دعوت کردین خانه آباد بچه بر خدا زنده باشین پشت پناه ما و شما در هر جای دنیا که هستیم باشه و از خدا میخواییم که خداوند میگن جنگ کافی است خون ریزی بس است ما چل سال یا بالاتر وقت تاریخ ببینیم سالها بیش است حتی با صد و دفتر میرسه که این ملت روز خوشی رو ندیده خدا عزیز بابا هر چی که نصیب ما میکنی خوشی عالم باشه خدا هم دور داشت خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت